ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஆனியன் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் ரெண்டு பெரிய சைஸ் ஆனியன் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நீட் நீட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இஞ்சி வந்து இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கருவேப்பில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா மூணு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கடலை மாவு அரை கப் எடுத்துருக்குற அரிசி மாவு கால் கப் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவைப்படும் தேவையான அளவு உப்பு இப்போது ஒரு பவுலில் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் அரிசி மாவு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள்ஸ் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக தெளிச்சா மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது நல்லா இந்த ஆனியனில் இந்த மாவெல்லாம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கடாய் ஹீட் ஆன உடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பக்கோடாவை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே இப்போ ஆனியன் இது பண்ணியாச்சு இப்படி உதிர்த்த மாதிரி போட்டுருங்க நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆற வரைக்கும் இது நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங